ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೇಟಾವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಓಪನ್ ಡೆಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿಯತ್ ಬರ್ತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಟೆನ್ ಕ್ರೋರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ಬನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಬನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಡೆಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಅರ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಗುಜರಾತ್ನಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇನು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸಿಂದ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇವಲ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆರೆಗಳು ಸರೋವರಗಳು ನದಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೇಸ್ಟನ್ನು ಸುಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಂತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಾಡೆಲನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅರೌಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆವರೇಜ್ ಕೂಡ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲೇ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಐದರಿಂದ ಆರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳು ಇದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೋಕ್ಪಾಲಿನ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಚೈರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ ಟು ಏಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಚೈರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾರಾಗಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಜಡ್ಜ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಂಗು ಅಥವಾ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಂಗು ಅಥವಾ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ನಾಮಿನಿಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾಮಿನಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಐದನೇದಾಗಿ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಜುರಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇರುವಂತಹ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಾವು ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾವಲಂಕರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಉಳಿತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಲೋಕಪಾಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಪಾಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕಪಾಲ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಉಮೆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ರಿಮೂವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಪಾಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಕರಪ್ಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನೇ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ವಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ವಿಂಗೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಲೋಕ್ಪಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನೇನೋ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ಬರೆಯಬಹುದು ಈ ಟಾಪಿಕು ಲೋಕ್ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಫೋರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಮೆಂಬರು ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ತು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ರಿಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕನ್ಸನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಗಳಿಂದ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದಾವೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಬಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನತೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನತೆಗೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಏನಿದೆ ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಈ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಸ್ವಿಯ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್
ಆದರೆ ಈ ಟ್ರೀಟಿ ಕೇವಲ ಐದು ಕಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರುವ ಕಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇಶ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಟ್ರೀಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಿ ಫೈ ಮೆಂಬರ್ಸು ಯು ಎಸ್ ಎ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ರಷ್ಯಾ ಚೈನಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಈ ಐದು ದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಟ್ರೀಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಟ್ರೀಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವು ಆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ರಿ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈನಾ ದೇಶವನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಆದರೆ ಚೈನಾ ನಮ್ಮ ಎನಿಮಿ ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಚೈನಾದ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಚೈನಾದ ಹತ್ತಿರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಚೈನಾದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೀಟಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಟ್ರೀಟಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿರುವಂಥ ಐದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಫೈ ಕಂಟ್ರೀಸು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥ ನಾಲ್ಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸೌತ್ ಸೂಡಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇಶ ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ಈ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂತರ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ದೇಶಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ತನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೀಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದವೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಸೂಡಾನ್ ಈ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ದೇಶ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಎನ್ ಪಿ ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ಯಾಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ಇದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇ ಟಿ ಎಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಭಾರತ್ ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ಇ ಟಿ ಎಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇ ಟಿ ಎಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತ್ ಬಾಂಡಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಇತರ ಇ ಟಿ ಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಪಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹರಿದು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎ ರೇಟೆಡ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಯಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರವೇ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಲವತ್ಮೂರು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾರು ಜನ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೈರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದಂಥ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ ನಂತರ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ ಆಗ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ನಾವು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನು ಬೇಡ ಆದರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎರಡೂ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ನ
ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳು ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೋಟರ್ಸು ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ ತಾವೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ರಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅದೇ ಎಂ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಸೆವೆಂಟಿ ಮತ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ನಂತರ ಈ ಸೆವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವೋಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಾನೇ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಡ್ ಗಳನ್ನ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಎವ್ರಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಆರ್ ಐಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನು ನಂತರ ಮೆಂಬರ್ಸು ಈಗ ಪಿ ಆರ್ ಐಗೆ ಬರೋಣ ಪಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಇರುವಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಂತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಚೈರ್ಮನ್ಗಳು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೈರ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಮೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಐಆರ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಾದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಥ್ರೆಟ್
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಈ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಂತರ ಗ್ಲೋಬಲಿ ನೋಡಿದೆ ಆದರೆ ಯುರೋಪ್ ಇವತ್ತು ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ ಏಷ್ಯಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಇದೆ ಚೈನಾದ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ನಾರ್ಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಚೈನಾದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನಿತ್ತು ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಅದು ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ನಂತರ ಇತರ ಕಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಈ ಥರ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಇಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತು ಈ ಇಡೀ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ವಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ಮೇ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಇವತ್ತು ಕಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೊಸೈಟಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡ್ರಿವನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲಿಬರಲ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ರೆಜೈಮ್ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾದ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಂಗ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಂದಿದೆ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ನೇಷನ್ ಆಗೋದಿದೆ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಬಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋದಿದೆ ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಂಗ್ ನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಪಾನ್ ಅಂತ ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಜ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ನೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಯಿಂದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೈನಾದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಚೈನಾ ಇವತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಂತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾದ ನಡುವೆ ಅರೌಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇವತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಮಲ್ಲಪುರಂ ಸಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚೆನ್ನೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನಂತರ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫೋರಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಫೋರಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಕಾಮನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ 
ಇದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೌಂಡರಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ವೆಲ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ವರೆಗೂ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಝೋನನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಟ್ವೆಲ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿಂದ ನಂತರ ಟ್ವೆಲ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸಿನ ನಂತರ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇರುವಂಥ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂತರ ಈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸಿನ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಹೈ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿ ಬೆಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿ ಬೆಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಈ ಹೈ ಸಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ವರೆಗೂ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇರುವಂಥ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದೇಶವೇ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಚೈನಾದ ನಾವೆಲ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಥ್ರೆಟ್ ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಈಗ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರೋದು ಚೈನಾ ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈಗ ಒಪೆಕ್ ನೇಷನ್ಸು ನಾನ್ ಒಪೆಕ್ ನೇಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೇನಾದರೂ ಆಯಿಲ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವಿವತ್ತು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಏಷ್ಯಾ ಇವತ್ತು ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ರಾಯ್ಸೇನಾ ಡೈಲೆಗಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಐ ಆರ್ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟೋ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿಯೋ ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಜುಡಿಷಿಯರಿಯ ಕೆಲಸ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇನ್ನೂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡನ್ನೇ ಇವರು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಗೆ ಇವರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಪವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕೂಡ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಂತಲೇ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಪವರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು 
ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಲ್ವಾ ಜುಡುಂ ಕೇಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ವಾ ಜುಡುಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಕ್ಸಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಯುನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನತೆಯೇ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಆ ಜನತೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಾಲಕರನ್ನ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಜನತೆಗೆ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಯುನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡೂ ಕನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾಯ್ತು ಆಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಲ್ವಾ ಜುಡಂ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಜನತೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅನ್ನ ತಂದಂತ ಒಂದು ಟಚ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಟರ್ಮ್ ಬಂತು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೊರಾಲಿಟಿಗಿಂತನೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯನ್ನ ಸಾಯಿಸುವಂತ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಈಗ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ರಿಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ರೇಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಡೇಟಾವನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೇಟಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ರೇಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹದಿಮೂರು ಕೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇದುವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದಾವೆ ಈ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಗಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಅಲೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್
ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಳ್ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಹಾಂಡ್ ರಿನೋಗಳಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಹಾಂಡ್ ರಿನೋಗಳಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒನ್ ಹಾಂಡ್ ರಿನೋಗಳು ಅಸ್ಸಾಂ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಇರುವಂಥ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಹಾಂಡ್ ರಿನೋಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಹಾಂಡ್ ರಿನೋಸು ಈ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವೀಗ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿನೋ ವಿಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ವಿಷನಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಹಾಂಡ್ ರಿನೋನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಒನ್ ಹಾಂಡ್ ರಿನೋಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಹಾಂಡ್ ರಿನೋಗಳು ಈ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿನೋಗಳು ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ರಿನೋಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲೇ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಹಾಂಡ್ ರಿನೋಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳು ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಒನ್ ಹಾಂಡ್ ರಿನೋಗಳಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಆದಾಗೆ ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒನ್ ಹಾಂಡ್ ರಿನೋವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿನೋ ವಿಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಮತ್ತು ಪಬಿತೋರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿನೋವನ್ನು ರೀಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಮಾನಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ನಂತರ ಲಾಯ್ಖೋವಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ನಂತರ ವರಾಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ನಂತರ ದಿಬ್ರು ಸೈಖೋವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ನಂತರ ಬೂರಾ ಚಪೋರಿ ಕೋಚ್ ಮೋರಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ನಾವೀಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿನೋ ವಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿನೋಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈ ರಿನೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿನೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಿನೋಗಳ ಪೌಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥಾರಿ